hola, hola, ¿cómo están? Pues gracias por suscribirse, por sus comentarios y sus likes, porque hoy va a ser el capítulo estelar que ustedes me han estado pidiendo. Vamos a hablar primero de qué es, qué significa la comida antes de entrenar. Esto surge porque muchas personas me han hablado del ayuno, que se van a entrenar en ayuno. Yo solo les pregunto una cosa. ¿Ustedes se van de viaje en su auto y no le ponen gasolina? ¿No, verdad? Bueno, es lo mismo con el cuerpo. No vamos a pretender que el cuerpo pueda entrenar y dar resultados y llegar al rendimiento óptimo si no tiene la gasolina en el tanque. Entonces, se trata de saber elegir qué comida es la mejor para antes y qué comida también es para después. Así que hoy lo vamos a conocer todo. Stop that. He probado todos los métodos. Ya también entrené en ayunas y en, lo, en conclusión sí puedo decir que entrenar en ayunas me hizo perder músculo. El azúcar de los músculos se le llama glucógeno y esta es una forma de azúcar pero es muy poca la cantidad que se almacena en el tejido muscular. Por lo tanto, esta se gasta muy rápido y si nosotros hacemos y queremos hacer un entrenamiento, por ejemplo, de pesas y lo hacemos en ayunas, pues claro está, el rendimiento no va a ser el mejor y por ende, si el rendimiento no es lo óptimo, así tampoco van a ser los resultados. Entonces, vámonos a hablar directamente de qué comer antes de entrenar. El azúcar es lo que los músculos van a consumir primero a la hora de entrenar, pero no se trata de comernos esta penca de bananos, no, no es eso, es controlar las porciones. Entonces, lo mejor antes de entrenar para mí es utilizar ahí la fructosa. La fructosa es el azúcar más rápida que entra al sistema porque es completamente simple, no es compleja como hablar de, de avena o arroz. Entonces, el azúcar de la fruta es lo mejor antes de entrenar. Entonces, cuando vamos a pensar en que vamos a ir en ayunas al gimnasio, podemos consumir media pieza, fíjense, media pieza de banano, de plátano, no entero, la mitad. La mitad y lo acompañamos de una grasa natural vegetal. Esta combinación de media pieza de fruta y semillas es algo ideal para empezar a entrenar con ganas. No quiero decir que se coman un buffet, sino que tengan este snack preentrenamiento. Así es como yo entreno a mis alumnas y les ha dado excelentes resultados porque sus entrenamientos nunca bajan de nivel. ¿Qué otras opciones podemos tener antes de entrenar? Para saber más fácilmente cómo hacer nuestras comidas pre-entrenamiento, pensemos en lo dulce. La fruta en media pieza es suficiente y lo podemos acompañar ya sea de semillas, si, lo que, si el entrenamiento es muy inmediato, de un yogur, si el entrenamiento es una hora después, o si realmente vamos a entrenar dos horas después, le podemos poner un carbohidrato como la avena, un carbohidrato un poquito más lento. Ahora, ¿qué pasaría para después de entrenar? Después de entrenar, la prioridad no es el azúcar, pero sí es el carbohidrato con la proteína, porque solamente proteína no nos va a recuperar después de la sesión. ¿Por qué? Porque el músculo perdió todo su toda su azúcar, es decir, el glucógeno que tenías en, en almacenado se gastó durante la sesión y entonces lo que necesita para regenerar y para recuperarse es un poco de carbohidrato. Este carbohidrato nos va a ayudar a recuperación del músculo sea mejor. También es muy importante la proteína. No tanto para antes de entrenar como para después de entrenar, porque ahí sí es importante consumir la proteína después porque eso va a regenerar el tejido que se dañó durante la sesión. Entonces, combinado la proteína con el carbohidrato, lo vamos a lograr de manera perfecta. Les doy otra explicación fácil. El carbohidrato en el cuerpo es como las rueditas del auto 
que llevan la proteína a los músculos. Entonces, imaginemos el carrito sin llantas, comiendo solo proteína. No llega, porque lo que lo lleva hacia los músculos es, son las llantitas, el carbohidrato. Entonces, de esa manera, entendiéndolo así, es muy importante que después de entrenar exista una proteína. Puede ser una latita de atún, puede ser pollito cocido, asado, con verduritas. Puede ser excelente, unos huevitos. El huevo es excelente proteína porque se puede digerir fácil y además ya nos trae una cierta cantidad de grasa. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es tan fácil de entender? Es más bien de tener la explicación de qué es lo que el cuerpo necesita. Antes de entrenar necesita fruta y carbohidrato, más que proteína. La proteína la vamos a consumir después de entrenar, pero el carbohidrato va a estar en ambas comidas, porque es el carrito que lleva los nutrientes al músculo. Entonces, es muy, muy interesante porque esto nos va a ayudar a que nuestro rendimiento mejore y, por supuesto, los, res, los resultados mejoren. No importa la hora que entrenen, hagan este, este sistema de comida antes y después y van a ver cómo su cuerpo se los va a agradecer. Es increíble, pero la verdad, dejar de comer no es la mejor opción, es saber comer. Y así lo hacen también conmigo en mis programas de entrenamiento que ya están ahí a la orden. Pueden entrar también a hacer su fit test en mi sitio web para saber por dónde empezar a entrenar conmigo en mi Fitness Academy. Ahí sí que van a encontrar de todo. Ahí está todo mi método propio de entrenamiento que ha dado resultados increíbles. Ahí están los ejemplos, los resultados hablan por sí solos. Incluye los programas en video de entrenamiento y además su programa de nutrición con todos estos tips para seguir el método al pie de la letra. Así que los espero, los veo aquí en el próximo YouTube.